bugünkü videoya hoş geldiniz. Bugün yine Erasmus hakkında konuşmak istiyorum sizinle. Çünkü İtalya Foja'daki 5 aylık Erasmus serüvenim sona erdi. Ve hepsini bitirdiğim için sizinle bu deneyimimi paylaşmak istedim. Neleri nasıl hallettiğimi, ne tarz harcamalar yapmam gerektiğini, uçak biletleri, aylık geçimim gibi bütün soru işaretleri için sizinle paylaşmak istedim. Öncelikle ben biraz kendi Erasmus hikayemden bahsetmek istiyorum İtalya'daki. Kendi fikirlerimi benim için nasıldı, nasıl hissettim gibisine biraz anlatmak istiyorum. Şimdi ben Erasmus'u İtalya'nın Foggia şehrinde yaptım. Foggia güneyde aşağıda olan bir şehir ve gayet sıcak, hemen hemen Antalya ile iklimi yakın olan bir şehirdi. Ve denize de yakın olan bir şehirdi. Ben zaten bu yüzden seçtiğimi söyleyebilirim. Bir de bir arkadaşım orada olduğu için onun tavsiyesiyle de orayı seçmiştim. Ki orayı seçme sebeplerinden diğer bir tanesi diğer İtalya şehirlerine oranla daha uygun olduğuydu. Çünkü sonuç olarak yani bize hibe de veriliyor olsa para birimi euro olan bir ülkeye gidecektim. Ve harcamalarımı euro birimiyle yapmak zorunda olacaktım. O yüzden bir Milano'dan bir atıyorum Venedik'tense daha uygun olan bir yeri seçip daha rahat harcama yapabilmeyi istemiştim. Daha rahat gezebilmeyi istemiştim. O yüzden Foggia şehrini seçtim. Foggia gerçekten küçük. Yani İtalya'nın diğer şehirleriyle kıyasladığınızda çok küçük bir şehir. Ama kendi halinde böyle tatlı yani hemen hemen 100 bin, 150 bin nüfuslu bir şehirde. Üniversitesi olan bir şehir zaten. Öğrenci sayısında çok olduğu bir şehir. Hatta Erasmus alan, en çok Erasmus alan şehirlerinden bir tanesiymiş İtalya'nın. Öyle söyleyeyim. Benim için İtalya böyle ayrı bir aşktı. Ayrı bir macera, ayrı bir nasıl diyeyim size, ayrı bir amaçtı. Gerçekten Küçüklüğümden beri özellikle İtalya'yı Venedik'i görmeyi çok istiyordum. Yani ilkokuldan beri hatırlıyorum. Dilimde sadece Venedik, Venedik diye gerçekten çok istiyordum. Hani bir gün yurt dışına çıkarsam gideceğim ilk yerlerden birinin orası olacağını düşünüyordum. Ki ben iki, hemen hemen 3 senedir yurt dışındayım. Ama bu sene ilk defa İtalya'ya gittim. İtalya'yı gördüm. Venedik'i de gördüm zaten. Ben başlangıç olarak birazcık böyle avantajları ve dezavantajlarından bahsetmek istiyorum. Size tavsiye vermek istiyorum açıkçası. Erasmus'un zaten ne olduğunu herkesin bildiğini düşünüyorum. Erasmus projesinin. Şimdi ben avantaj olarak İtalya'yı seçme sebeplerini şöyle sıralayabilirim. Kesinlikle hava durumu. Yani çünkü diğer en çok tercih edilen ülkeler mesela Polonya atıyorum. Polonya'ya kış döneminde giderseniz gerçekten çok zorluk çekebilirsiniz. Özellikle Antalya gibi bir şehirden gidiyorsanız. Ee, o yüzden İtalya benim için yani Foggia benim için gayet rahat geçti. Gerçekten Antalya gibiydi. Özellikle Polonya'dan sonra böyle yani yazmış, ilkbaharmış gibi hissettirmiş de kışmış gibi gelmedi. İkincisi denize yakın olması bunu söylemiştim zaten. Üçüncüsü yani şöyle insanları çok samimi, Akdeniz insanları gerçekten e, mesela hiçbir konuda çekingen değiller. Her konuda size yardımcı olmak istiyorlar ve İngilizceleri çok iyi olmasa da İtalyanca da olsa sizin anlaşmaya çabalıyorlar. O yüzden arkadaşlık kurmada ya da dışarı çıktığınızda bir işinizi halletmene çok zorluk çekebileceğiniz bir ülke değil İtalya. Gerçekten sıcakkanlı insanları var. Tabii ki ben güney şehrindeydim. Yani Akdeniz insanları aşağı taraf. Kuzey, şey, kuzey şehirleri için, üst taraf için biraz daha farklı konuşuyorlar. Daha soğuklar diyorlar, daha Avrupa'yiler diyorlar ama yani benim için onlar da sıcak kanlıydı. Üst taraflara gittiğimde, gördüğümde de gayet kimseden böyle bir soğukluk hissetmemiştim açıkçası. Hepsi bana samimi geldi. Yani bu üç madde benim için... İtalya'nın avantajlarından da, İtalya'da Erasmus yapmanın avantajlarından da, dezavantajlarına gelmek gerekirse. Birincisi eğitim. Yani şöyle, gittiğim okulda dil İtalyancaydı. İngilizce eğitim vermiyorlardı. O yüzden bize, biz hiçbir derslere girmiyorduk. Yani şöyle, derslere gidiyorduk ama ilk derslere kendimizi gösteriyorduk. İşte biz buradayız gibisinden. Hocalar bize devam zorunluluğu tutmuyorlardı. Çünkü zaten gelseniz de İtalyanca anlamayacağınız için yani sınava gelebilirsiniz deyip bizi yolluyorlardı. Bu şöyle yani Erasmus kafasına gelen biri için bu ne kadar dezavantaj olabilir ona çok da emin değilim. Ama eğitim açısından tabii ki yarım dönem de olsa hiçbir derse gitmedik. Sadece ilk derslere gittik. 
Ve yine dil in İngilizce olmadığı için notlar. Elimizde hiç İngilizce not yoktu. Evde kendimiz çalışmak zorunda kaldık sınavlara. Ve Erasmus'un rahat olması yani gerekirken son zamanlarda sınav haftası zamanında gayet stresli bir hafta geçirdim diyebilirim sınavlara çalışabilmek adına. Yani bütün İtalyanca notları tek tek İngilizceye çevirip oradan çalışmaya çalışmak, sınavlara İngilizce gitmek falan gibisinden bir takım zorluklar yaşadığımı söyleyebilirim. Yine dil açısından İtalyanların çok iyi İngilizce konuşunu söyleyemem. Yani oran orantıya bakılırsa ben gerçekten üst düzey bekliyordum. Daha beklediğimin altında kaldığını söyleyebilirim. Üçüncüsü, seçeceğiniz şehir bence çok önemli. Yani dezavantaj olarak ben, ben seçtiğim şehirden, okey tamam e, uygundu, gerçekten uygundu bir öğrencinin yaşamı için. Yani Euro bazlı bir yerde, bir Erasmus'a göre gerçekten uygundu harcamalarım, öyle söyleyeyim. Ve gezmeme de olanak sağladı böylelikle. Ama az nüfuslu olmasından kaynaklı, benim Antalya'dan gidiyor olmamdan da kaynaklı. Gerçi ben Polonya'dan gittim ama oradaki olduğum şehir daha nasıl diyeyim daha iyi mertebede bir şehirdi ve daha çok nüfuslu, daha çok şeyin olduğu. Foja'da yani yapacak fazla bir şeyiniz yok. Eğer gerçekten arkadaş edinirseniz tamam sürekli arkadaşlarınızla birliktesiniz ama onlarla bile sürekli evde vakit geçiyorsunuz. Çünkü dışarı çıktığınızda fazla yapacak bir şeyiniz olmuyordu açıkçası. Yani aktivite olsun ne bileyim bir yere gideyim bir şey göreyim falan gibisinden foyca böyle bir günde bütün şehri gezebileceğiniz türde küçüklükte bir şehir. Ama diğer bir yandan da güneyin hemen hemen yani çok da dışında kalmayan şehirlerinden bir tanesiydi. Foyca'dan işte Bari bir saat trenle atıyorum işte Napoli 2-2,5 saat, Roma 5 saat, 4-5 saat gibisinden yakınlıkta gezmek istediğinizde her hafta sonu bir yeri gezebiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Bunlar avantaj ve de dezavantajlar olarak söylediğim şeyler. Ben biraz da şeyden bahsetmek istiyorum. Çoğunuz çok merak ediyor çünkü bunu. Aylık harcamam ne kadardı? Ve bana kaç para hibe verdiler? Ve bu hibe bana yetti mi yoksa ailem bana para gönderdi mi? Öncelikle bana okul aylık 450 euro olarak 5 aylık hibe verdi. Daha doğrusu şöyle. Önden %80'ini gönderiyorlar. %20'sini de okulunuz bittiğinde yani sınavlarınız bittiğinde her şey hallolduğunda gönderiyorlar. Ama bu da şöyle o %20'yi kesin alacaksınız diye bir şey yok. Başlama tarihinizle bitiş tarihinizin tam 5 ayı doldurması lazım ki son ayı da alabilin. Eğer erken dönerseniz gibi kesiyorlar ya da dersiniz kalırsa. Bu ders kalma meselesi böyle 2-3 derste değil de daha çok aldığınız derslerin %50-60'ından fazlası kalırsa sorun çıkartabiliyorlar parayla ilgili gibisinde. Ama belli bir kısmını size önden yatırıyorlar hibene. Ve bu bizde aylık 450 euroya tekamül ediyordu. Şimdi bu 450 euro bana yetti mi? Şöyle. Ben ilk gittim ev kiraladım. Tabii ben yanımda bir arkadaşımla birlikte iki ayrı odalı bir evde kalıyorduk biz. O evde şöyle. Kiramız 225 euroydu kişi başı. Ve bunun üstüne tabii işte gazdı, elektrikti, suydu falan eklenince aylık hemen hemen 300-310 euro oranında olabiliyor. Şimdi bu 300'ü zaten içinden çıkarttığımızda bana 150 euro artı kalıyordu. Ama bu 150 euro eğer siz geçinmek için sadece market alışverişiniz işte olsun, o ay geçiminiz olsun istiyorsanız buna gayet yeterliydi ki şöyle ayrı bir detay var. Biz evde yiyorduk sürekli. Yemekleri evde yapıp yiyorduk. Yani dışarıya çıktığımda ancak aa bu da farklıymış, şu da farklıymış deyip yediğim zaman dışarıda yiyordum. Onun dışında her gün dışarıda yerseniz bu para asla yetmez tabii ki. Ama market alışverişinize kolaylıkla yetecek bir paraydı. Yani tabii geziyi de bu arada dışında tutuyorum. Gezmek isterseniz yine yetmiyor. Yani şöyleydi. Benim hemen hemen işte 450-500 euro'luk bir giderim oldu aylık. Bu da hibe ile birlikte tabii ailem bana çok fazla para göndermek zorunda kalmadı. Bu hibe benim yanıma kaldı diyebilirim yani. Hani aylık böyle 50-100 euro açık çıktığında sadece kapatılması gerekti. Onun dışında hibe bana rahat rahat yetti diyebilirim. Tabi gezi işin içine girdiği zaman bu olay değişiyor. Yani gezi paranızı 
ayrı bir şekilde ayarlamanız gerekiyor ve şöyle İtalya'da Polonya'da olduğu gibi değildi. Ben Polonya'da çok daha ucuza geziyordum. Çünkü İtalya'da uçak bileti alıyorsunuz, e, atıyorum işte tren bileti bakıyorsunuz, otobüs bileti bakıyorsunuz en basitinden ve hepsini euro baktığınız için yani bilmiyorum belki para birimi euro olanlar ve ailesi euro kazananlar için bu kadar etkili olmayacaktır. Giderinizi geliriniz olan Türk lirasından karşılayacaksanız gerçekten çok ucuzdu diyemem İtalya genel olarak. Ve genel olarak evet biraz İtalya'dan bahsetmek istiyorum. Güney kısmı Kısmı gerçekten ucuz, sıcak, samimi insanlar. Üst taraf çok ayrı, Roma'dan üstü çok farklı, ayrı bir ülke gibi ve gerçekten çok pahalı. Mesela bir Milano'da bir yere girdiğinizde en az yani bir pizza, bir içecek, bir yiyeyim içeyim dediğiniz zaman o bile 15-20 euroyu buluyor en az. Bu Venedik'te de aynı şekilde. İşte Roma biraz daha uygun. Ama aşağı taraflarda o kadar değil. İşte Foyca'da atıyorum 5 Euro'ya da yersiniz, Bari'de 5 Euro'ya da yersiniz, 10 Euro'ya da yersiniz diyebilirim. Yani İtalya, bana sorarsanız İtalya'da Erasmus yapmak güzel miydi? Güzeldi. Ben açıkçası keyif aldım, güzel arkadaşlıklar edindim. Benim için güzeldi çünkü ben Antalya'da olan bir insanım ve bana çok yakın geldi. Benim e, kültürme de çok yakın geldi olduğum taraf, güney tarafı. Ee, yemek kültürü de çok uzak gelmedi. Yakında hemen hemen her şeyi yiyebildim, yiyemediğim, aa buna ne garipmiş dediğim bir şey olmadı. Ondan sonra çok zorlandığım bir konu olmadı. Evim rahat Hava durumundan dolayı dediğim gibi rahattı. Çünkü soğuğu çok seven bir insan değilim ben. Denize yakındı. Yani gezmek istediğim yerleri rahat rahat gezdim. İtalyan için hemen hemen her yerini gezdim diyebilirim. Bu açılardan güzeldi. Güzel vakit geçirdim. Ama okul açısından yani şöyle stajda bile mesela biz staj yaptık. Her gün stajımız vardı zaten. Tam anlamamız gereken bir saat vardı. Onun için her gün staja gidiyorduk. Onda bile gerçekten fizyoterapistler bile çok çok fazla İngilizce bilmiyorlar. İngilizceleri iyi olmadığı için ya sizin İtalyancanızı geliştirmeniz lazım, İtalyanca öğrenmeniz lazım ki kolaylıkla anlaşabilin ve öğrenebilin e, ya da İngilizce konuşan birinin olması lazım. Biz hani e, olduğumuz grupta İngilizce konuşan bir öğrenci varsa ondan rica edip bize yardımcı olmasını sağlıyorduk. Ya da onun dışında hep İtalyanca böyle görerek öğrenmeye çalışıyorduk. Dinleyerek değil de daha çok görerek idare etmeye çalıştık. Bu konuda zordu açıkçası. Ama her Erasmus'tu 5 ayım yani ben açıkçası pişman değilim yaptığım için. Daha Erasmus yapacak olsam İtalya'yı seçer miydim? Emin değilim açıkçası. Bundan sonra eğer yapacak olursam ilk sırada dili, ana dili ya da öğrenim dili İngilizce olan bir yeri seçmeyi düşünüyorum. Onun dışında benden size tavsiye olarak eğer gidecekseniz İtalya'ya önden birazcık İtalyanca öğrenin derim. Onun dışında hiçbir zorluk çekeceğinizi sanmıyorum. Bir de gideceğiniz şehri iyi seçmeyi seviyorsun. İşte aa Milan olsun, Roma olsun, güzel yerde okuyayım falan falan diye oraları yani seçmeyin. Seçecekseniz de gittiğinizde gerçekten çok pahalı olacağını bilerek gidin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Evet, evet.